Radio Noticias 99.9. Y mira, yo parto de una base. La seguridad se posa sobre cuatro puntos. Capacitación, concientización, prevención y respeto. La persona se capacita, la persona se concientiza sobre lo que le enseñaron y después se previene, y siempre por el respeto. Todos los accidentes vienen por la irrespetuosidad. Y dentro de lo que es la seguridad vial, tenemos que tomar a la estructura vial, al hombre y a la máquina. Esos tres conjuntos hacen a que en forma armónica eh, convivan. Estamos hablando del impresentable Ruta Provincial 11, desde el kilómetro 250 hasta el partido de la costa. Esa ruta tiene eh, dos vías, una ascendente y una descendente. Eh, en una primera etapa tiene banquinas en su estado natural, donde una persona con una simple avería de una pinchadura de neumático empieza a correr riesgo su vida. En especial los días de lluvia también. Porque cómo hace una persona para poder poner su vehículo que está con un neumático desinflado arriba de una banquina que está en su estado natural. Lamentablemente, nadie dice absolutamente nada de eso. Después hay un trazado en esa misma impresentable ruta provincial 11, porque no hay nadie que avise dónde va a entrar el conductor. La gente del Partido de la Costa, los asiduos turistas que vienen al Partido de la Costa, conocen lo que es esto. Pero quizá viene una persona de San Luis, de Mendoza, Misiones, vaya a saber de dónde, y se encuentra en una situación muy complicada. que hace a la, a la circulación? No hay eh, la posibilidad de eh, tener una vía de escape cuando es temporada y está atorada la ruta. Entonces, en la conducción, el hombre se empieza a estresar, está manejando un vehículo, y esa persona tiene que ser responsable de él, de su familia y de los otros. Y el otro que está manejando un vehículo... Tiene que ser responsable de él, de su familia y de los otros donde me va a incluir a mí. Y yo en la primera etapa lo estoy incluyendo a él. Muchas veces no se mantiene una distancia de frenado porque hay que manejar muy tranquilo. Sigue un momento que a partir cuando vos entras en el partido de General Lavalle, ya la ruta empieza a tener otro trazado. Hay curvas, contracurvas, puentes. Vos pasás General Lavalle y tenés una banquina pavimentada. Un carril, un carril alternativo que toma la gente donde viene el pisacolas aquel que quiere pasar y el otro se tira a la banquina claro. eso es una infracción dice no, no se puede circular por la banquina sí, pero decime si no me tiro para la banquina me pisan y otra de las cosas que también afecta bastante es la cámara fotomultadora que está en la entrada general a la base la cámara fotomultadora vos estás circulando y te hace bajar a 60 kilómetros ahí. ahí se tendría que hacer algo primero hay que cambiar la autovía ya, yo parto de una autopista, pero bueno, entre esto que está a una autovía me quedo con la autovía, porque es un, algo que puede solucionar. Pero en general la base, la persona viene circulando y de, tiene que aminorar la velocidad. Para ir a 60, el conductor pisa y ante la duda baja a 40, a 45 o a 50. Y ahí empieza el efecto rebote a frenar todos. Quien viene distraído y ve que está pega el volantazo, no lo tira para la derecha, bueno, si lo tira para la derecha termina en el zanjón y si lo tira para la izquierda, si hay tránsito invertido, tiene el choque frontal. Eso es lo que está pasando en esta ruta. Y lo que es peor, cuando hay un siniestro vial con víctimas como ha pasado hasta acá, bueno, fue en el trayecto entre San Clemente y, y General La Valle, pero muchas veces no pueden llegar las unidades de rescate, los respondientes a la emergencia no pueden llegar, les cuesta llegar, y lo que es peor, volver con las víctimas para poder llevarlas al hospital. Eh, educación, control y sanción, está bien, pero decimos no, de lado tanta acción y afán recaudatorio, para empezar a enseñar bien a la gente en los valores formativos que se tiene que tener. Somos Radio Noticias 99.9.